হ্যালো ফ্রেন্ড সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আপনাদের আজকে আমরা ক্যালকুলাসের খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা সেকশন ডিফেন্সেশন বা অন্তরিকরণ নিয়ে আলোচনা করব আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় হচ্ছে ডিফেন্সেশন আসলে কি এবং এটার প্রয়োগটা কোথায় অর্থাৎ আমরা কেন ডিফেন্সেশন বা অন্তরিকরণ ব্যবহার করি তো সেটা শুরু করার আগে আমাদের কিছু কনসেপ্ট সম্পর্কে একটু ধারণা থাকতে হবে যেমন ঢাল কি ঢাল সম্পর্কে একটু ধারণা থাকতে হবে এবং সরল রেখা কি সেটা সম্পর্কে একটু ধারণা থাকতে হবে তাহলেই হবে তো আমরা একটু শুরু করি আমরা যদি যে কোনো একটা সরল রেখা নেই এরকম ধরে নিয়ে এটা একটা সরলরেখা এই সরলরেখা বিভিন্ন বিন্দুতে আমরা ঢাল নির্ণয় করতে চাই তো ঢাল নির্ণয়ের যে সূত্রটা আছে আমরা জানি ঢাল সমস্যা হচ্ছে টেন থিটা ঢাল বা ইংরেজিতে বলা হয় হচ্ছে স্লোপ এটাকে এম দ্বারা প্রকাশ করা হয় আর এই ঢালটা হচ্ছে টেন থিটা এবং আমরা এটা কিভাবে বের করি টেন থিটা সমস্যা হচ্ছে ওয়াই অক্ষের দিকে পার্থক্য ডিভাইড বাই এক্স অক্ষের দিকে পার্থক্য অর্থাৎ আমরা এটাকে বলতে পারি ওয়াই টু মাইনাস ওয়াই ওয়ান ডিভাইডেড বাই ঢাল বের করে দেখতে চাই এখন মনে করি যে আমার কাছে এই বিন্দুটা স্থানাঙ্ক হচ্ছে ওয়ান কমা টু এটা স্থানাঙ্ক হচ্ছে টু কমা ফোর এবং এটা স্থানাঙ্ক হচ্ছে থ্রি কমা সিক্স তাহলে এখান থেকে যদি আমরা ঢাল বের করতে চাই সরি ঢাল বের করতে হলে আমি যে কোনো দুইটা বিন্দু দিব যেহেতু আমার এখানে এক্স টু এক্স ওয়ান দরকার ওয়াই টু ওয়াই ওয়ান দরকার তারপর আমার বিন্দু দরকার হবে দুইটি সো আমি প্রথমত সে এটা পি ওয়ান এটা পি টু এবং এটা পি থ্রি আমি পি ওয়ান এবং পি টু এর সাপেক্ষে ঢালটা নির্ণয় করার চেষ্টা করি তাহলে কি পাবো ওয়াই টুর জায়গায় আছে ফোর এবং ওয়াই ওয়ানের জায়গায় আছে টু তাহলে উপরে হবে ফোর মাইনাস টু নিচে হবে টু মাইনাস ওয়ান আশা করি বুঝতে পারছেন যে এখানে এটা হচ্ছে ওয়াই টু এটা হচ্ছে ওয়াই ওয়ান এটা এক্স ওয়ান এটা হচ্ছে এক্স টু সো এক্স টু মাইনাস এক্স ওয়ান তাহলে উপরে থাকছে হচ্ছে টু নিচে থাকছে ওয়ান অর্থাৎ আমরা এই রেখাটার ঢাল পাচ্ছি টু এখন আমরা বিন্দুটা একটু চেঞ্জ করে ফেলি বিন্দুটা যদি পি টু এবং পি থ্রি নেই তাহলে ঢালটা কীরকম আসে একটু দেখি সেক্ষেত্রে ঢালটা আসবে উপর হবে সিক্স মাইনাস ফোর নিচে হবে থ্রি মাইনাস টু তাহলে উপরে আসছে টু নিচে হচ্ছে ওয়ান সমান সমান হচ্ছে টু সো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বোথ কেইজে আমার ঢাল সেম এসেছে অর্থাৎ টু এসেছে টু এসেছে আচ্ছা আপনাদের যদি ব্যাপারটা কাকতালীয় মনে হয় তাহলে যেটা ট্রাই করতে পারেন এখন হচ্ছে আমরা ওয়ান এবং থ্রি নিয়ে ট্রাই করতে পারি মানে পি ওয়ান এবং পি থ্রি সেটা কি আসে একটু দেখি তাহলে সিক্স মাইনাস টু হবে এখানে এবং এখানে হবে থ্রি মাইনাস ওয়ান সো উপরে আসছে ফোর নিচে আসছে টু সবার সবার হচ্ছে অ্যান্সার টু সো আমরা একটা জিনিস নিশ্চিত যে সরল রেখার ক্ষেত্রে ঢাল সবসময় একই আসবে আচ্ছা এখন এই সেম জিনিসটাকে আমরা একটু ডিফারেন্ট অ্যানালজিতে দেখব সেটা হচ্ছে আমরা জানি ঢাল সমস্যা হচ্ছে টেন থিটা তাহলে আমি যদি এরকম একটা রেখা নিই এই রেখায় এই অংশটা যদি থিটা ওয়ান ধরি এই বিন্দুতে যে কোনটা তৈরি হচ্ছে এটাকে যদি থিটা টু ধরি এখন কিন্তু আমরা জানি যে এই রেখা আর এই রেখা হচ্ছে সমান্তরাল সরল রেখা তাহলে দুইটা সমান্তরাল সরল রেখা যদি একটা রেখাকে ছেদ করে তাহলে অনুরূপ কোনগুলো সমান হয় এটা আসলে খুব ছোট ক্লাসের টপিক ক্লাস সেভেন এইটের মধ্যেই আছে এই টপিকটা সো আশা করছি বুঝতে কারোর সমস্যা হওয়ার কথা না তাহলে থিটা ওয়ান আর থিটা টু হচ্ছে সমান একই রকমভাবে আমি যদি উপরে আরেকটা নিই থিটা থ্রি তাহলে এটাও সমান এখন থিটা ওয়ান সমান সমান যদি থিটা টু হয় তাহলে আমরা উভয় পক্ষে যদি টেন নিই তাহলে হবে টেন থিটা ওয়ান ইজিকল টু হচ্ছে টেন থিটা টু আর এটা হচ্ছে ঢাল এটাকে আমরা বলতে পারি এমন এটা হচ্ছে এম টু একই রকম ভাবে সমস্যা হবে থিটা থ্রি সো এটা হয়ে যাবে এম ওয়ান ইজিকুল টু এম টু ইজিকুল টু এম থ্রি সো এটা খুব ইজিলি কিন্তু এভাবেও বোঝা যায় অর্থাৎ আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সরলরেখার ক্ষেত্রে সবগুলো থিটা সেম এবং সবগুলো থিটা সেম হওয়ার কারণে সবগুলো ঢালো সেম কিন্তু আমরা যখন একটা বক্ররেখা নিব তখন কিন্তু আমাদের এই সুবিধাটা থাকবে না আমরা কিন্তু কিছু প্রবলেম ফেস করব। কি ধরনের প্রবলেম ফেস করব সেটা আমরা একটু দেখি আমি এই অংশটা মুছে ফেলি আচ্ছা সরলরেখাটা থাকুক এটা যেহেতু আমরা করেছিলাম যে সব সময় আমার ঢাল সেম আসবে এখন আমরা একটা বক্ররেখা নিই সাপোজ এরকম একটা বক্ররেখা নিলাম এখন এই বক্ররেখাটার আমি এই বিন্দুটাতে ঢাল নির্ণয় করতে চাই সো ঢাল যদি নির্ণয় করতে চাই তাহলে আমার একটা রেফারেন্স পয়েন্ট লাগবে রেফারেন্স পয়েন্ট মানে আরেকটা পয়েন্ট লাগবে সাপোজ আমি আরেকটা পয়েন্ট নিলাম এখানে 
সো এটা হবে আমার প্রথম বিন্দু এবং এটা হচ্ছে দ্বিতীয় বিন্দু তাহলে আমার ঢালটা কি হবে ঢালটা হবে আমি যদি এগুলোকে একটু নিচের দিকে এক্সটেন্ড করি তাহলে আমি যে থিটাটা পাবো এটা অ্যাকচুয়ালি হবে এটা সো আমি এটার নাম দিয়ে দিলাম থিটা ওয়ান তাহলে আমি টেন থিটা সমস্যা পাবো উপরের দিকে এই অংশটা আর এক্স টু মাইনাস এক্স ওয়ান হচ্ছে এই অংশটা এখন একটা জিনিস খেয়াল করি আমি যদি বিন্দুগুলো চেঞ্জ করি রেফারেন্স বিন্দু এখানে না নিয়ে যদি এই জায়গায় নেই তাহলে কেসটা কি হয় একটু খেয়াল করলে দেখবেন আমার থিটার মান কিন্তু বেড়ে গিয়েছে সো আমার থিটা যদি চেঞ্জ হয়ে যায় একটু আগে আমরা দেখেছি আমার টেন থিটা চেঞ্জ হয়ে যাবে আর টেন থিটা চেঞ্জ হয়ে যাবে আমার হচ্ছে ঢাল চেঞ্জ হয়ে যাবে সো এই বক্ররেখার ক্ষেত্রে আমরা একটা সমস্যা ফেস করি যে এই বক্ররেখাতে সবসময় ঢালের মান সেম না এবং ঢাল হচ্ছে এক এক সময় এক এক রকম হচ্ছে এখন হচ্ছে ঢাল সম্পর্কে আর একটু ক্লিয়ার আইডিয়া দেওয়ার চেষ্টা করি যে আপনারা কিভাবে বুঝবেন ঢাল জিনিসটা কি ঢালটা হচ্ছে এই যে সমান্তরাল থেকে কত উপরের দিকে উঠছে অথবা নিচের দিকে যাচ্ছে একটু খেয়াল করলে দেখবেন যে এই বিন্দুতে সে হচ্ছে উপরের দিকে উঠছে এভাবে উঠতে উঠতে হচ্ছে এখানে এসে মোটামুটি এই বিন্দুতে আর উপরের দিকে যাচ্ছে না তারপর হচ্ছে আস্তে আস্তে নিচের দিকে যাচ্ছে সো এটা হচ্ছে ঢাল এভাবে করে গেস করা যাবে তাহলে এই বিন্দুতে ঢাল হচ্ছে উপরের দিকে উঠছে তাহলে ঢাল হচ্ছে পজিটিভ আসবে আবার এই বিন্দুতে নিচের দিকে নামছে সো এই বিন্দুতে ঢাল নেগেটিভ আসবে আচ্ছা এটা হচ্ছে জেনারেল আইডিয়া এখন ম্যাথমেটিক্স আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ঢালটা বিন্দু চেঞ্জ করলে ঢাল চেঞ্জ হচ্ছে বক্ররেখাতে বুঝে যাচ্ছে এখন সরল রেখা তাহলে ঢাল কেন চেঞ্জ হচ্ছে না সরল রেখা সবসময় একইভাবে উপরের দিকে উঠছে অথবা আমি যদি একটা রেখা টানি এরকম সবসময় নিচের দিকে নামছে তাহলে আমরা বক্ররেখার ক্ষেত্রে কিন্তু সহজে বলতে পারবো না যে ঢাল কি হবে সরল রেখার ক্ষেত্রে কিন্তু আমাকে যদি এই বিন্দুতে ঢাল বের করতে বলে আমরা এই দুইটা বিন্দু সাপেক্ষে ঢাল বের করেও কৃত বিন্দুতে ঢাল কি সেটাও বলে দিতে পারবো কিন্তু এই সুবিধাটা আমার বক্ররেখাতে নেই তাহলে এখন বক্ররেখাতে ঢালটা এক্স্যাক্ট মানটা কি হবে এক্স্যাক্ট মানটা হবে আমি যখন এই বিন্দুটাকে কাছাকাছি নিয়ে যাব তখন আমার থিটার মানটা সবচেয়ে একুরেট পাওয়া যাবে তো এই জিনিসটা আমি আরেকটা চিত্র এঁকে আরেকটু ভালোভাবে বোঝানোর চেষ্টা করছি এখন আমরা মোটামুটি আগের মতো একটা চিত্র আঁকার চেষ্টা করি এবং এখানে দুইটা বিন্দু এখানে ছিল আমি আগের মতো করি আঁকার চেষ্টা করি এখন আমরা বলেছিলাম যে এই রেফারেন্স বিন্দুটা যত কাছের দিকে আসবে ঢালের মান তত অ্যাকিউরেট পাওয়া যাবে তাহলে এই বিন্দুতে আমি এক্স কোর্ডিনেট ধরি এক্স এখন আমরা জানি যে একটা বিন্দু স্থানাঙ্ক এক্স কমা ওয়াই এই ওয়াই কে চাইলে আমরা লিখতে পারি ফাংশন অফ এক্স তাহলে আমরা এটাকে লিখতে পারি এক্স কমা ফাংশন অফ এক্স সো এই বিন্দুটাকে আমি লিখতে পারি এক্স কমা ফাংশন অফ এক্স আর এখানে এইচ দূরত্ব পরে অর্থাৎ এই বিন্দুটা নেই আমি হচ্ছে এক্স প্লাস এইচ তাহলে এটার যে ওয়াই স্থানাঙ্ক অর্থাৎ কোর্ডিনেট সেটা হবে এফ অফ এক্স প্লাস এইচ সো আমি এটাকে বলতে পারি এক্স কমা এফ অফ এক্স প্লাস এইচ আচ্ছা এই জায়গাটা যদি কারো বুঝতে সমস্যা হয় তাহলে হচ্ছে আমার অন্য ভিডিওগুলো একটু দেখে নেবেন সেখানে হচ্ছে আলোচনা করেছি যে ওয়াইয়ের জায়গায় কেন আমরা এফ ওফ এক্স লিখতে পারি ত্রিকোনোমিটির যে চ্যাপ্টারটা আছে সেখানেও এই রিলেটেড অনেকগুলো টপিক আছে আর ফাংশনের টপিকটা একটু দেখে নিলে পারবেন কারণ আমরা জানি যে ওয়াই ইজ ইকুল টু হচ্ছে ফাংশন অফ এক্স সো ওয়াইয়ের জায়গায় হচ্ছে আমরা ফাংশন অফ এক্সটাকে রিপ্লেস করলাম সো এখানে সরি এই জায়গায় এক্সের সাথে হবে এক্স প্লাস এইচ কমা দিয়ে হবে এফ অফ এক্স প্লাস এইচ সো এটা হচ্ছে আমার দুইটা বিন্দু এখন আমরা একটু আগে দেখেছি যে এই রেফারেন্স বিন্দুটা যত কাছের দিকে আসবে আমার ঢালের মান তত অ্যাকুরেট হবে তাহলে সবচেয়ে অ্যাকুরেট কখন হবে যখন এই রেফারেন্স বিন্দুটা এটার একদম কাছাকাছি অর্থাৎ তাদের মধ্যে যে ডিস্টেন্সটা আছে সেটা নেগ্লিজিবল অলমোস্ট জিরো এখন এই অলমোস্ট জিরো বা জিরোর কাছাকাছি এই কনসেপ্টটা বোঝানোর জন্য কিন্তু আমরা লিমিট ব্যবহার করি ম্যাথমেটিক্সের লিমিটের ব্যবহারটা এটি যে কাছাকাছি মান তো লিমিট সম্পর্কে যদি কনফিউশন থাকে আমার ইউটিউব চ্যানেলে প্লে লিস্টে একদম শুরুতেই ক্যালকুলাসের যে টপিকগুলো আছে সেগুলোই হচ্ছে লিমিট নিয়ে সো সেগুলো একটু দেখে আসলে আশা করছি কনসেপ্টটা ক্লিয়ার হবে এখন আমরা একটু ব্যাক করি খালি সো আমরা এই দুইটা বিন্দু সাপেক্ষে ঢাল হবে এই যে এই সূত্র দিয়ে ওয়াই টু মাইনাস ওয়াই ওয়ান তো ওয়াই টুর জায়গায় আছে এফ অফ এক্স প্লাস এইচ এফ অফ এক্স প্লাস এইচ মাইনাস ওয়াই ওয়ানের জায়গায় আছে হচ্ছে এফ অফ এক্স আর নিচে এক্স টু এক্স টু হচ্ছে এক্স প্লাস এইচ মাইনাস এক্স ওয়ান হচ্ছে এক্স সো এটা থেকে যদি এটা মাইনাস করি শুধু এইচ থাকবে 
তাহলে এটা হচ্ছে আমার ঢালের মান এখন আমরা বলছি যে এই ঢালের মানটা সবচেয়ে ক্রিট হবে কখন যখন এই বিন্দুটা কাছাকাছি আসবে এখন এই বিন্দুটা কাছাকাছি আসবে এটা তো ম্যাথমেটিক্স এভাবে বলা যাবে না আমরা যেটা বলতে পারি যে এই বিন্দুটা যদি এখানে আসে কি হচ্ছে এই যে মাঝখানে যে দূরত্বটা এই দূরত্ব সেটা কমছে একই রকমভাবে এই বিন্দুটা আরও কাছে আসলে এই দুইটার দূরত্ব কমছে আচ্ছা এখন এই দূরত্বটা কমছে অর্থাৎ এইচ এর মান কমতে কমতে জিরোর দিকে যাচ্ছে আপনারা আরেকটু বোঝার চেষ্টা করুন যে এই দূরত্বটা হচ্ছে এইচ তো আমি যখন বিন্দু কাছাকাছি আনবো এইচ কমবে আমি ম্যাথমেটিক্সে কিন্তু দূরত্ব কমবে বলতে পারবো না বাট আমি এটা দেখাতে পারবো যে এইচ এর মান কমের দিকে যাচ্ছে অর্থাৎ জিরোর দিকে যাচ্ছে এবং এই জিনিসটা বোঝানোর জন্য কিন্তু আমরা লিমিট ব্যবহার করি লিমিট এইচ স্ট্যান্ডস টু জিরো সো লিমিট এইচ স্ট্যান্ডস টু জিরো হলে তখন হচ্ছে আমার এই মানটা এই বিন্দুতে ঢালের সবচেয়ে অ্যাকুরেট মানটা দিবে সো এই জন্য হচ্ছে আমরা এই ফর্মুলাটা ব্যবহার করি ঢাল বের করার জন্য এবং এটাকে বলা হয় মূল নিয়মে অন্তরীকরণ অর্থাৎ আমরা ডিটেলস এভাবে করে এটার ঢালটা বের করি এখন হচ্ছে আমরা এই ফর্মুলাটা দেখে একটা ফাংশন ব্যবহার করে সেটা ঢাল কি অর্থাৎ একটা বক্ররেখা নিব এবং সেটার ঢাল কি সেটা আমরা আলোচনা করব যারা ফেসবুকে ভিডিওটি দেখছেন তারা ইউটিউব চ্যানেলে গেলে আমার ডিটেলস এটার পরের ভিডিওগুলো পাবেন আগের ভিডিওগুলো পাবেন আর যারা ইউটিউবে দেখছেন আশা করছি এখন আপনারা নেক্সট ভিডিওতে দেখবেন সবাইকে নেক্সট ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখানে শেষ করছি সবাই ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম আল্লাহ হা